别出，别出！我快不行了，不行，带你去看看。皇上。生死有何可惧？我惧的是那九思阴曹没有你的陪伴。如今你已经改命，剩下的日子也只能靠我自己了。人送进去有多久了？回皇后娘娘，大概半个时辰了。看来这个应该没什么问题了。本宫也总算是完成了皇上交代的任务。一、二、三。嗯嗯嗯、张三李四。嗯嗯这已经是第六个了，看来官宦家的千金小姐胆子都太小了。下次，不如换几个粗鲁的民间女子试试。本宫罚了，你们几个守好别院大门，别让闲杂人等进入，免得又吓破了胆子。是。公子。您看，不用管，我倒想看看，他能给本公子带来什么样的人。明明就没有行过拜堂礼，非要接什么红盖头，真是托此一举。我也觉得。初夏吹过的一阵风，忽而间吹了星空，洒落心中的梦，定格在清晨的街口，穿过了银河的尽头，看过了车水马龙，在我脑海中。为震撼，怎么了？到底是哪个没脑子的胡说八道造谣，说无忧公子是个丑八怪？嗯、可是在我看来，你明明是个大美人啊,啊！你又是怎么看出来的？都说美人在骨不在皮，别说你现在就挡住了半边脸，就算你把脸全都挡住，也逃不过我翘楚楚的火眼金睛。那这样呢？你，哼、嗯，你果然还是害怕了。你居然还会变色，也太酷了吧！你能不能变成其他颜色，比如说黄色、绿色、蓝色什么的？哎，你看到我这个样子，你不害怕的吗？我
为什么要害怕？俗话说得好啊，人有好人和坏人，妖分好妖和恶妖，而你是人。嗯，你有两种血脉，那根据龙生龙，凤生凤的老规矩呢，除了长相，你应该还有其他的一些。你是不是知道我是谁？玄幻圣国上下不是都知道吗？关于你母亲明珠大公主和父亲妖皇大人的浪漫爱情故事，书籍里传的到处都是，买两本还送一本。公子，弄疼我了。这个女人绝对不简单，我看你能撞到什么时候。哎，你别过来！你干什么？张三李四，干活。好嘞。大人，大人，你继续。我没看见，没看见。没有看到，滚出去！是，快走！公子，你放开我！我不是来给你洞房的。果然如此，说还有什么其他目的？我死都不会说的。嘴还挺硬是吧？别怪我不客气。好一点吗？睡着了，<笑>这家伙装作一副凶神恶煞的样子，原来就是个病娇美男。<笑>就知道岳老爷爷的消息不靠谱。我今天碰到了一对特别奇葩的，哎呀，哎呀，你说话呀，哎呀，哎，别喝了，你说，是不是太白金星又欺负你了？你胡说八道，我会怕那老家伙吗？他不过是玉帝手下跑腿的小官，怎比得上我这个掌管天下姻缘的大仙呢？再怎么说，我也是堂堂月老啊。哼，那又是谁惹你生气了？还不是为了李无忧那小子。李无忧，李无忧是未来的妖界之王。嗯，不过现在还没有印证啊。哎，先前呢，我欠老妖王一个人情，答应给他儿子促成一桩美满的姻缘。但是那李无忧不仅是个半妖，就连半点情根也没有啊！你让我怎么搞啊？这有什么可发愁的呀？没有情根。给他种上不就好了？种？我以为是种树啊！你种得下去，他未必长大；长大未必开花，开花未必结果呀。楚楚啊，那李无忧天生冷心冷月冷吹沙，脾气暴躁起来像他妈。你还认识他妈？这个以后再说。总之，你想让他动情，就好比逼他去死还难呢。夸张吗？可怜我掏心掏肺，才两千岁就吐了，这个胡子也快要保不住了。哎呀，谁要能帮我这个忙，我立马录用他为月老殿正式小红娘。月老爷爷，月老爷爷，来，你先喝，你先喝。嗯您看，你觉得我怎么了？爷，那、嗯、么，哎、啊、呀，怎么就不行了？岳老爷爷，哎
我一定能完成这个任务。楚楚啊，算了吧，这利用无忧就像个定时炸弹，随时会爆发。我怎么忍心让我这可爱的小楚楚去冒这个险呢？不行的。嗯月老爷爷，就让我去吧。<笑>好了，我怕了你了。好，那我就让你去。不过你要答应我两个条件。什么条件？第一，不可动情。嗯。第二，不能使用仙法，否则一切作废、嗯。你还要马上返回天庭，不然……我答应你，我马上就去准备一下。等我。嘿嘿。等完成任务回去，我就能成为正式的小红娘了。哎呀，好累啊！虚指古怪，体温异于常人，他很有可能是魔君派来的奸细。就好了。公子，你去将那野丫头的衣服穿戴好。公子，你难道已经……你的问题有点多了，属下知错。楚楚姑娘，在下荣月影，这两位是我们公子的贴身侍卫，张三，哦，李四，嗯，恭喜楚楚姑娘成为我们无忧公子的侧夫人。侧夫人，我不是侍妾吗？其实是一个意思，就是叫着好听。哦，了解。就像癞蛤蟆，还有个学名叫蟾蜍。<笑>就是好听一点，但是癞蛤蟆还是癞蛤蟆。干嘛呢？笑，东西拿上来。这些都是我们公子赏赐给楚楚姑娘的。哇，那这还有礼物可以收啊！这些东西看起来好值钱哦。来这一趟果然不亏。不过就是个没见过世面的乡下丫头，公子为何要如此看重她？哎、啊，对了，月英姐姐，我可不可以向你打听一下关于无忧公子的事情？楚楚姑娘，月英只是一个下人，什么都不知道。楚楚姑娘要问的话，自己去问公子吧。告辞。切，问就问，我乔楚楚怕过谁啊？哎，你们家公子现在人在哪儿啊？公子，可有什么不对劲的地方？没有什么不对劲的地方，但是，楚楚姑娘说有重要的事情要和公子说，人已经在门外了。让他进来吧。公子，你身体怎么样了？昨天晚上有什么事吗？<笑>不然，先喝点茶再说。有事就快说，别拐弯抹角的。嗯，就是，你是不是有些难言之隐啊？难言之隐，什么意思、啊？就就是那方面。也算是朋友了吧，有问题的话就说出来，大家一起想办法。你凭什么认为？是吗？你凭什么认为我有难言之隐啊？哦，就是昨天晚上在婚房的时候啊，你突然一下就变了个人，所以我才。
，滚！你们两个在公子背后嚼舌根，不想混了吗？撤！嗯，是。公子，你要干什么？当然是为了证明我自己。怎怎么证明？乔楚楚，稳住，千万别认怂。这个人不过就是纸老虎而已，他连情根都没有，不能把你怎么样的。我相信，我相信你，行了吧？我这都没开始呢，怎么就要结束了？嗯，小女子有眼不识泰山，唯有公子武功高强，生龙活虎，天下第一，都都都都是误会。哟，爷爷，楚楚差点被你坑死了。既然他身体没问题，那后面的事情就容易多了。接下来，哎呀，眼睛怎么有点痒啊？我方才是不是太过分了？这女人虽然疯疯癫癫的，但毕竟还是个小姑娘。公子，楚楚的眼睛进东西了，你帮我吹吹呗。好了吗？哦，好了，谢谢公子。好了，去滚！来人，公子有何吩咐？马上找人查一查乔楚楚的身份背景，越仔细越好。是，手下立刻去办。嗯、说，且兵摩拳大引，探子来报。说，李无忧的身边多了一个女人，他们两个之间的关系很密切。我们正在查这个女人的身份，我感觉这个人不一般。大爷，我我我我汇报完了呀！哎哎，停！明白。蠢货，还还有地地地地魂主，你下落了？哎，属下无能，呃，还没有查到地魂主的下落。鸡鸡鸡鸡，接着查。嗯嗯，属下明白。胡胡胡，让，明知道本君毛病，还非逼我开开口。该死的李无忧，又凶了。这么丑，活该你讨不到老婆！哎，你这话说的就不对了。你难道不是他老婆吗？谁？谁在说话？你就是那个和无忧表哥共度一夜，既没风也没晕的那个呃，楚楚姑娘，在下花圣国二皇子李悟明。孤陋寡闻，本皇子可是连续三年蝉联世界花美男冠军，兼最佳初恋男友第一名，妥妥的高富帅。你这个什么榜单啊？含金量怎么这么低呀、啊？我看你明明没有李无忧帅啊。什么？你居然已经见过五月表哥的真容
过这些天的观察，令狐幽除了脾气臭、嘴巴毒之外，没有别的毛病，而且有那张脸加持，在婚恋市场还是很有竞争力的。接下来只要搞清楚令狐幽喜欢什么样的女人就行了。可他和那个月影姑娘都一副很拽的样子，直接去问，肯定行不通。对呀、啊，怎么没有啊？我明明记得走的时候从月老店顺出来了呀。哈、啊，在这儿呢。公子，属下查过了，那日皇后娘娘在民间发布告书为您选妾，只有乔楚楚一人应征，所以被直接录取了。这个人在花名册上只有一个名字，其他父母、兄弟姐妹全部查无此人，应该是假冒的。果然不是我所料。会不会是皇后那边？应该不会。穆华年虽然视我为妖孽，但只要我不做出危害皇室的事情，他巴不得这个世界上没有我的存在。所以这个乔楚楚，他真的和魔君有关？妖皇之子继任为妖王，是妖界传统。魔君即便为大妖，也不敢如此公然造反吧？明枪易躲，暗箭难防。他这个二把手，早就做的不耐烦了。他只要一有时间，肯定想方设法把我置于死地。公子，月影誓死护卫，妖皇大人。也不知道以后会便宜哪个姑娘。乔楚楚，你身为一个专业的红娘，怎么可以对自己的任务对象犯花痴呢？太不专业了，还是做任务要紧。啊！干什么？公子，你你怎么醒了？你口水都掉地上了，你当本公子是死人吗？嗯，不好意思嘛，可能是刚才看的太专注了。要怪就怪公子你太秀色可餐了。这是何物？红绳啊。我知道这是红绳，我问这根红绳是做什么的？嗯，这个嘛。公子，你有所不知啊，在我们老家有这么一个习俗，戴上了红绳之后，不仅可以帮你辟邪消灾，它还可以保证你以后姻缘顺遂。嗯，那既然如此，你为何要趁夜深无人的时候，偷偷潜入我的府里？当然是为了给你一个惊喜啦！怎么样，惊不惊喜？意不意外？这就是根普通的红线，没有丝毫妖孽。难道他说的都是实话？公子啊，楚楚来亲手帮你系上。有了这个以后呢，你可能以后都不会再犯病了，而且说不准马上就可以找到一个意中人成亲，从此以后一切都顺顺利利的。意中人，我不需要这个东西。哎、啊，别啊，成亲很好的。例如，嗯，开心的时候，他可以陪你一起开心；那不开心的时候呢，他就会安慰你、鼓励你。不管贫穷富贵还是健康疾病，他都会不离不弃，陪在你身边的。哦，有这么多好处呢？嗯，我保证。本公子头疼了，你像上次那样给我按按。好嘞，这样舒服吗？嗯，还不错吧。
只要新一线发光，就说明利物又动了情，到时候我就能完成任务了。哎，我的新一线去哪儿了？这玩意儿老是不准，我要找太上老君修修才行。表哥，今天我好像命犯太白金星，现在满脑子都是金色的星星。你小时候每天都会得罪一路神仙，怎么你还没习惯吗？表哥，你好无情，好残忍，好无理取闹。亏我从八岁起每个月都偷偷跑来看你，屁股都快被母飞给打开花了。你确定你是来看我的？来，月影，你带二殿下吃点安神药。是公子。哎呀，好，好，那就有劳月影姑娘了。二殿下这边请。哎，好，好。哎、月影姑娘，你喜欢看戏吗？不喜欢。呃、那说书呢？我听说天象楼来了个超厉害的说书先生。不喜欢。我知道你对表兄忠心耿耿，不过能不能，能不能也稍微考虑一下自己？比如归宿问题。多谢二皇子好意，但奴婢此生只为伺候公子，为公子而死，就是奴婢最好的归宿。这是什么话？二殿下，这是何意啊？为什么要为别人而活？二殿下，这是何意？为什么就不能给我一个机会啊？哦，对，楚楚姑娘，找我有什么事吗？啊，我差点把正事都忘了。我今天来找你是想问一下，你知不知道无忧公子喜欢吃什么呀？要想测出利无忧的心意，必须先投其所好，看看他到底喜欢什么样类型的女孩，更容易动心。首先，最受欢迎的温柔贤淑型。公子，奴家特意做了您最爱吃的桂花糕。您尝尝合不合口味？嗯，怎么突然换人设了？啊，怎么样？嗯，还不错吧。没什么，难道他不喜欢这一款？那试试第二种豪爽开放型。哈哈哈哈哈
哈哈，公子，咱们江湖儿女相见即是缘。楚楚今天就以茶代酒，敬您一杯。这性格切换果然自然流畅，毫无痕迹啊。楚楚女侠客气了。嗯，好说好说，不知公子今晚是否还需要楚楚陪侍左右？当然，楚楚姑娘的按摩技艺高超，本公子求之不得。哎，怎么还是不行呢？看来这根红线另有玄机。看来只有出绝招了，才是最后一次，性感妩媚型。子，你怎么不吃了？你再陪楚楚多吃一块。那你想我怎么陪你？怎么回事？为什么我的心跳这么快？感觉都要从胸口蹦出来了。我吃饱了，我先走了。今天你先回去吧，记得晚上过来给我按摩。哦，我知道了。哎，喂，喂，别看了，人都走远了。哎呀，没想到楚楚姑娘的魅力这么大，连你这座大冰山都能轻易搞定。哎，你们两个是不是已经……已经什么？哎，表哥，别装不懂啊！你在宫外路子过？挂了吧，楚楚姑娘，月莹姐姐，楚楚姑娘，谢谢你，谢我。你过来了之后，公子整个人都不一样了。真的吗？可是我看他还是冷冰冰的样子。我跟随公子多年，从未看见他如此开朗、有人情味的样子呢。这都是楚楚姑娘你的功劳。那，那他以前都是什么样？我知道你要说什么。荣家世代护妖皇安慰，已经守护了我这一代上千年。月影不仅仅是我的丫鬟，她也是我的亲人。所以，除非她同意，否则我不会把她交给任何人。皇上，皇上，皇后啊，什么事儿啊？皇上，别院那边的事情已经办妥了，咱也算对他仁至义尽，对得起公主的在天之灵了。其实也挺为难人家女孩子的，咱要不要再赏她些金银珠宝啊？皇后，看着办吧。嗯、呃，皇上，臣妾还有一事，咱的二皇子敏儿啊，也已经到了纳妃的年纪了，过几日就是您的寿辰，臣妾想着要不要约丞相府家的千金进宫来。我知道了。
你看着办吧。是。原来是这样啊！怪不得李无忧会有那么冷漠、悲伤的眼神。原来他一直很孤单。哎，既然月影姑娘对李无忧这么关心，他俩不知道能不能……楚楚姑娘，楚楚姑娘，啊啊啊！楚楚姑娘，我真的看得出来，公子很喜欢你。麻烦，你一定让他快乐起来，好吗？啊！你说他喜欢我？我真的看得出来，公子很喜欢你。麻烦，你一定让他快乐起来。难道令我又真的对我？不可能，绝对不可能！什么不可能？啊，我我是说，凭我的按摩技术，不可能不舒服的。公子，啊，我看你这两天气色都好多了。嗯，还可以吧。妖毒也已经很久没发作了，也不知道是不是与此有关。啊！我上次送你的红绳去哪儿了？哦，金人儿公子看见这根红绳，觉得样式很别致，所以带回他的府里，想仿制一条，明日就送回来了。这样啊，那就好。要是把天界的东西弄丢了，回去估计要被月老爷骂死了。公子，啊，你觉得月影姐姐怎么样？什么怎么样？就是好不好看，可不可爱？我没注意过，怎么了？啊，看来双方都没意思。算了，还是想想别的办法吧。最近天天加班，腰酸背痛，腿抽筋的，走路都没有力气。啊，公子，你干什么？嗯。你不是说你累吗？所以我想抱你到床上休息一下。我这明明就是在求奖励啊，你听不出来吗？还真是直男脑袋，什么都要明着说。那我明日派一点人送点东西到你府里，金银珠宝什么的就不必了。皇后娘娘昨天又派人送了一大堆过来，我那都快放不下了。再说了，我们天天在这别院里关着，有钱也花不出去啊。那你的意思是，你想出门？不是我，是我们。公子，你天天待在别院里面，你不闷吗？外面的世界很有意思的，你就当陪楚楚出去玩了，好不好？嗯。哇，公子，你看外面多热闹，现在心情有没有好一点？嗯，你开心就好。那，公子累了吧？我们休息一会儿，喝会茶再逛。嗯，也行。小二，来壶上等的好茶，我们公子渴了。哎，好嘞。哎，你看看，大白天的戴个面具，搞什么非主流？他肯定是想故意引人注意，搞特殊博关注，可不是吗？这丑人多作怪，见怪不怪了。<笑>喂。你们几个什么意思啊？我们公子可是天下第一帅哥，戴面具就是为了让你们这些花痴女不要惦记他的盛世美颜。哎，大家快来看呐！你少吹牛了，全花圣国的高富帅本小姐了如指掌，就没听说有这号人物。是呀、啊，就看他这脸上戴个面具，连个钻都不镶啊，土不土呀？土！长什么样呀？乔楚楚，哎，你等会儿，我马上马上就好啊！记住了啊，大家每一项表格都要填写清楚啊！我们这必须……哎，你干嘛？我话还没说完呢！哎，你们记得填表，我会回来收的。公子
子，你弄疼我了。气了！我刚刚没有经过你的允许，就私自摘下了你的面具。但是我也是想让你多认识一些姑娘啊，那样说不定你就可以早日找到你的真命天女。乔楚楚，你就这么喜欢把我推给其他女人是吗？当然，那样的话我就可以早日当上。哦，好险，差点自爆了。你就从来没有想过那个女人是你吗？啊啊，我。嗯，不行不行不行不行不行！大街上任何一个未婚女子都。谁让你进来招惹我的？我不是。从小到大，我都是一个人生活，早就习惯关闭心房和所有人保持距离，直到遇到你。所以，乔叔叔，你必须对我负责。可是，可是我……这明明是动情的征兆。原来我早就对李无忧，完了完了，玉老爷爷，我该怎么办呢？你们是谁？想干什么？都给我摸几个镜头，还挡住我？乔楚楚，不自量力！本仙女正不爽，想找人出气呢，你们算是撞枪口上了。只能使用仙法，否则一切作废。嗯，给我上！啊啊自量力，本公子正想找人出气呢。李无忧，怎么了？没事，这么快就心有灵犀了。岳、啊、老爷爷，楚楚彻底完蛋了。还愣着干什么？你把蠢货，给我上！哎哎哎哎哎哎哎哎哎必查清那伙人的来历。是，走。公子，你怎么样？没事。公子，公子。啊！公子，你好一点了吗？这次他的情况很严重，我还是去找月莹姐姐吧。别走，外面太危险了，楚楚。他都成这个样子了，还担心我的安危？嗯、这个小妖怪怎么又跑出来了？你胡说！我才不是小妖怪！你爹是大妖怪，弄出你这么个小妖怪，你们父子俩呀，合伙弄死了明珠公主。呀！杀人了！皇上，舅舅。
。来人，把他带下去。把无忧公子送回别院，严加看管，看好他。是是。要不要再给你找个大夫，给你仔细检查检查？不用了。还有我受伤的事，千万不要让宫里的人知道。嗯，朕已经知道了。我通报一声，怎么就擅自出门呢？嗯、还把自己弄成这个样子，这别院又不是牢房。我们又不是犯人，凭什么不能自由出入啊？你放肆！你竟敢和朕这样说话！早知如此，当初朕就应该就应该怎么样？把我掐死在襁褓之中是吗？我告诉你，你现在这么做，也来得及。你，皇上，你就别生气，既然人家不领情。咱呀，就当养了个白眼狼，与他一刀两断，让他自生自灭算。娘娘这话说的不对，陛下怎么说也是公子的亲舅舅，是打断了骨头还连着筋的至亲骨肉，怎么能说断就断呢？你算个什么东西？一个下贱的侍妾而已，居然敢如此对！楚楚是我的女人，我看你们谁敢动她！皇上，你看他，臣妾好歹是一宫之主，还是他们的长辈，居然敢这么对臣妾，真的是反了。公子，算了吧，别把事情闹得太大，到时候不好收场。好，了解。只要一个眼神，公子就能看懂，这种默契实在是太爽了。好啊，想不到。你这么看待朕的，好。从今往后，你爱去哪儿去哪儿，你爱到什么地方就去到什么地方，朕不管了。哎呀，皇上，你等等臣妾啊。公子，其实我觉得陛下是关心你的，可能你们之间有什么误会也说不定。不。
能再见我一次吗？不要。那你答应我，以后不能叫我公子了。那叫什么？叫相公。你李无忧，你捉弄我！谢大爷，深宫大成，称霸三界，指日可待呀！哦哦哦，属下待印偷图伏击李无忧，不成，还被他的暗卫所杀。大爷，我险险就回不来，见不到你了。大爷，蠢。不过。无忧被富有妖力的法杖所伤，可以证明定魂珠不在他的身上。哦，属下还查到一个新的消息，或许对大爷有用啊。讲，这几夜，李无命带着月老殿的新一线，四处打探他的来路。我感觉这事蹊跷啊。咦。月月老，对呀、啊。哎，明珠啊，难道朕真的做错了吗？陛下，楚楚姑娘求见。让她进来。陛下，乔楚楚斗胆请您去向你的外甥道歉。你放肆！小小的世界不知天高地厚，竟敢在朕的面前撒野！来人！陛下，就算是死罪，楚楚也要说。您凭什么把您失去亲人的痛楚强加到您的外甥身上？他是无辜的。朕怎么会不知道啊？可是这孩子长得和他父亲是一模一样啊！朕看到他我就……逝者已逝，怀念您妹妹最好的方式，就是善待她的孩子，不是吗？你确定这个东西是来自月老殿的？我确定，这是月老殿的新一线，用来测试是否动情。居然是个小仙女。怪不得，表哥，接下来你打算怎么办？什么怎么办？乔助主他接近你，分明是别有用心。难道你还要继续留他在你身边吗？啊？是你格局小了。我格局小了？那我把格局打开。哦，原来你们俩早就已经……无名，我告诉你。我厉无忧的妻子，非乔楚楚莫属。孤独的我，感受到无情的冷落，我的心好痛，痛到无法呼吸，无法入眠。哥，你演的很假，你知道吗？哎，这人羡慕嫉妒恨啊。你说什么时候月影姑娘也能像你一样？公子，属下把那个领头的夜叉教训了一顿之后，故意放他走，并一路追踪，发现他果然进入了魔君的领地。为避免打草惊蛇，我没有继续追下去。看来魔君已经知道楚楚的存在了，肯定会对他下毒手的。公子，不如属下直接领命过去，打他个措手不及。哎，不行，你们女孩子去太危险了，要去应该是我们男人去打的头仗。二殿下，这是在质疑月影的能力吗？哎，不不不不，月影姑娘。嗯，自下是绝绝对没有那个意思啊！好了好了，如今敌暗我明，直接深入虎穴肯定不是办法。不过有一件事情，我一直百思不得其解。什么事儿？魔君一直暗中监视我这么多年，肯定知道我不会使用法力，为何迟迟不动手杀我，现在反而对楚楚下毒手？这是我一直想不通的事情。
？莫非公子身上有什么他们十分忌惮的东西吗？父亲留给我的除了暗卫，没有别的东西了。如果真的有的话，可能在陛下那儿。哎，那这简单啊，直接去问父皇不就得了？嗯。呃，我知道了，这顿跑腿传话的活儿，肯定是我去了。哎哎哎！我跟你们说，不用去了，说曹操到，曹操又到了。又怎么了？父皇已经来了。无忧。其实朕从未讨厌过你，只是不知道时间的话，就带那个丫头进宫来，陪朕吃顿饭。您是说楚楚？嗯，这个丫头胆子可是不小啊，竟然为了你，连朕都敢骂。<笑>不过，她倒是有几分你母亲当年的倔劲儿啊。很顺利，楚楚、嗯，谢谢你。没有啦，你们要是能解开心结，就最好了。哎，对了，嗯、那送你的。这是什么东西啊？哎，别打开，以后再打开。哦、嗯，那你要答应我，无论发生什么事情。你都不要弄走他，听到了吗？李无忧，嗯，我其实想跟你说件事儿。其实我……其实你是小红娘，对吗？啊，你怎么知道的？小哥哥，你怎么一个人待在这儿？你爹娘呢？送给你吃，很甜的。滚开！别理我！干嘛那么凶啊？你这个样子会让爱你的人难过的。没有人爱我，也没人在乎。怎么会呢？就算现在没有，以后也会有的。别担心。我将来一定帮你找到真正爱你、懂你的人。你是谁？我是楚楚，快回来了。哎呀，我要走了，小哥哥再见。别到处乱跑啊！嗯、你这个小糊涂虫，身份暴露了，你都不知道。完蛋了。
，我本来是下凡来执行任务的，但是现在却自己跟你在一起了。我担心月老爷爷要是知道了，乔叔叔，你听好了，不管你是仙是妖是人是鬼，你这辈子都是我厉无忧的最爱，无论是谁，都不能阻止我跟你在一起。你是不是在骗我？你说呢？心中的梦，定格在清晨的街口，穿过。哎、为什么不继续啊？这样对你太不公平了，楚楚。我立无忧要赵高三界，正式娶你为妻。棉儿。母后，这儿臣有事儿。你呀，是不是又想偷偷跑到别院去？呃，没，没有啊，儿臣是去御书房找父皇。这乔楚楚啊，不知道给你父皇灌了什么迷魂汤，最近对那妖怪真的是一百八十度大转变，简直跟换了个人一样。哎呀，母后，咱们都是一家人了。呸！谁跟他一家人啊？一个半人半妖的怪物。你可要离他远点儿，这妖怪天生带诅咒，才害得你皇兄早早夭折了。嗯，宁儿，为娘只是你这么一个儿子，你一定要保护好自己。这万一有个什么三长两短的，我……啊，宁儿，本宫和月了丁千金过来赏花呢，开始再说吧。这小子，难道有心上人了？真是搬起石头砸自己的脚啊！不行，我一定要想办法惩治一下那个不懂规矩的小野丫头。嗯、干嘛呢？困了就回去睡觉呀。想多陪陪你吗？嗯，那我陪你一块儿睡。啊，可是你不是说要等到正式成亲之后再？你想什么呢？我说的是正常睡觉，想哪儿去了？不过呢，如果你等不及的话，我我们不不不着急，我一点也不着急。不然，不然我们都别睡了，我们来聊天吧。你想不想听神仙们的趣事？嗯，可以啊。那你的故事保真吗？那肯定啊。南天门周刊的狗仔大仙跟我关系最好，上至凌霄宝殿的玉皇大帝，下至御马监弼马温，他们所有的八卦我都了如指掌。那你给我说一个你觉得最好玩的事。他们都说月老爷爷和太白金星的关系一点也不好，他们都以为呢、嗯、是他们的八字相冲，其实啊，其实是因为他们年轻的时候都喜欢白花仙子，但是白花仙子喜欢的居然是某日星君，<笑>是不是很好笑？嗯，挺好笑的。那我再给你讲一个。呃呃，我觉得今天。不太适合听这么多笑话，容易睡不着觉。改天吧。有道理。哎，那你教我写字吧。嗯。干什么呢？哇，兄弟两个，大白天的能不能注意点影响？这里还有一个可怜的伤心人呢。无名，你知道有一句话叫“幸福是要靠自己争取的”吗？我知道。可是他的心像石头做的，我怎么努力都没有用。你们在说什么呀？简单点，说话的方式简单点。叔叔，叔叔，啊不，表嫂，能帮我个忙吗？表嫂。
求你帮帮小弟。可以啊，什么？你不是月老店的小红娘吗？嗯。可不可以麻烦你，帮我把我和月影姑娘的红线给牵起来？原来二皇子殿下喜欢月影姑娘啊。放心，包在我身上，我乔楚楚帮人做媒，他可是最厉害的。一会儿，我假装成盗贼偷袭，你趁机冲进去英雄救美，记住，动作要快。我说，你这招能行吗？想让一个女人爱上你最好的方法，就是这样。可可可可可是你不是？放心，我有经验。你在等着抱着美人归吧。哦，二殿下，楚楚姑娘，啊、哦，你你们怎么在这儿？月影姐姐，那个不是，你先救救。二殿下，哦，本来我的计划呢，应该是天衣无缝的，要怪就怪二殿下，你实在是太倒霉了，那不都成了美女救英雄了吗？救美不成，反被救。可叹英雄出孤身。没事，没事啊，咱这次不行，下回再找别的办法呗。难道我此生注定孤独终老吗？老天爷，你何其残忍啊！哎，你哭得很假，你知道，别哭了。嘘，我认真问你，如果月影一直不答应你的话，你会听从皇后的安排，迎娶高门贵女吗？当然不会。那如果皇后娘娘一直都不同意呢？我李无名发誓，此生非容月影不娶。畜生！你在胡说什么？儿臣想娶容月影为妻，还望母后成全。混账！我看你是被鬼迷了心窍了。堂堂华盛国嫡皇子，天下名门千金任你挑选。你偏偏要选一个来路不明、身份下贱的女人。母后，儿臣已经决定了。他追到再说吧。这婚姻大事，你一个人说了也不算呀、啊。皇上，免了。也得要问一问，人家姑娘的意思。不用问了。这是真的，不行，本宫不同意，除非本宫死了，否则绝不同意这门亲事。嗯，皇上，你倒是说句话呀！哎呀，好了好了好了，看来我们皇家要办喜事了。<笑>表哥，你听我说，有话快说，别带我去找楚楚。母后昨晚又哭又闹又上吊，一直吵到三更半夜，她非要我取消婚事。那是你的母后吧？自己想办法。你，哎，对
服他，你比我有办法。你别看母后平时，哦，一副很厉害的样子，连我父皇都不放在眼里。其实这个心里啊，最初你，公子不好了，处处被皇后娘娘的人带走了。哎，表哥，娘娘，楚楚姑娘带到，让她进来。皇后娘娘，您找我呀？好大的胆子，见了本宫居然不下跪行礼。参见皇后娘娘。乔楚楚，本宫自问待你不薄，你为何处处与我作对？皇后娘娘，您这是哪里的话？我对于皇后娘娘您的敬仰之情，那是如同长江之水，滔滔不绝；又如同黄河之水，泛滥，川流放肆。少在这东拉西扯的。立无忧的事，本宫可以不过问。可是无名，是本宫唯一的希望，本宫不允许任何人毁了他。皇后娘娘，二殿下能和心爱的人在一起。那是天大的好事，怎么能算是毁了他呢？俗话说得好啊，宁拆十座庙，都不毁一桩婚。在姻缘簿上签了字，三生石上刻了名字的情侣，那可都是百年才能修成的缘分。皇后娘娘，您这又是为何如此执着呢？好一个伶牙俐齿的小姑娘，难怪李无忧都被你迷得团团转。可惜，本宫不吃这一套。来人！给我撕烂他这张嘴！是。哎，有话好说，别动手啊！别动手啊！后不打招呼就把楚楚找去，肯定没什么好事。啊、说，你和李无忧是怎么合起伙来，用妖术陷害皇上的？没有，我什么都没有干，皇后娘娘。手贱棺材，掉泪。上、啊！楚楚，你一定不能有事，等我。叔叔，啊，哎，叶无涯，我跟你说，刚刚皇后娘娘还要撕烂我的嘴，这好可怕的。哎，你这好像也不需要帮忙吧？需要的，需要的。幸亏你及时赶到。反了，反了！你们当本宫是死人吗？居然还在这里秀恩爱，侍卫，侍卫何在？把这两个以下犯上的人都给我抓起来！是是是是，住手！皇上，你们都退下！是是是。皇上。皇后，你看看你的样子，身为皇后如此行事，实在是太没有分寸了。皇上，臣妾替你管理后宫，何罪之有啊？我华生一向仁爱之国，你不问青红皂白的把人抓回来，动用私刑，这就是你替朕管理的后宫吗？母后，这次确实是您做错了。那表哥表嫂都咱一家人，何必弄得这么难看呢？无忧楚楚，你们没事吧？回陛下，民女并未受伤。传朕旨意，让皇后禁足一个月，让她在后宫好好的自我反省。李无忧，求楚楚去死，去死！皇上向着你们，我儿子也向着你们。你是谁啊？我来帮帮你的。帮帮我？帮帮帮你对对付李李无忧。这是母后送你的礼物，皇后娘娘。嗯，那个老妖婆什么时候这么好心了，还送我礼物？呃，呃，不是不是
。我我的意思是说，娘娘她不是很讨厌我吗？我也不清楚，可能她想通了吧，觉得上次那样对你太过分了，所以送点礼物，表示歉意。啊，收下吧。那二殿下替我谢过皇后娘娘吧。嗯。这些都什么东西啊？怎么乱七八糟的？哎，六五幺，你回来啦！嘿，哎呀，<笑>今天什么事儿啊？这么高兴？没有啊，见到你就开心。哟，怪不得中了这么多呢，原来是心宽体胖啊！喂，你是不是找打？你干嘛啊？念的太夸张了吧？呃呃，六五幺，你怎么了？是不是药毒又发作了？不对，这次和之前的感觉不一样。呃，来，我扶你去躺一会儿，我去找月莹姐姐他们。月莹姐姐，你快跟我去看看六五幺吧。好，走。表哥小时候长得简直一模一样，太不可思议了！傻瓜，本来就是公子变小的，当然长得一模一样了。你们看够了吗？看够了，赶紧给我想办法！李无忧，我给你找了身合身的衣服，你赶紧换上吧。啊，李无忧，你小时候怎么长得这么可爱呀、啊？连圆圆的、软软的，像个小团子一样。可是就是怎么看着有点眼熟呢？楚楚，你喜欢就好。秀春彪，果然是表哥没错啊！<笑>怎么，你有意见？呃，没，没有。哎，老婆，秀安我。好啦，公子就算变小了也是公子，不是你能惹的。还有，家里没成亲了，不许这么叫。不好了，不好了！外面到底怎么了？魔君带人杀进来了，尔登给我挑着，交出李无忧和乔楚楚，要你们不死。放狠话，环节，我来。喂，我说你这糟老头是在说反话吧？现在立马从我二皇子的眼前滚，不然我打的你妈都不认识。你妈是一糟老头子，我很帅嘞，你怎么这么不平理？<笑>哎，你不叫夜叉吗？你不会不知道夜叉是什么意思吧？有时间买几本书看看吧，文盲。各位观众啊，到了武打的环节，因为武行没有来，由我来说一下故事的发展。啊、也就是我铁刀在地，一嗨，耶耶耶耶耶耶耶耶耶就这样，你们弱爆了！你们，你们等着，大爷，大爷，他们太嚣张了，给他们点颜色看，上。你们你们遭殃了，你们后面很严重。也不知道月影姐姐他们到底顶不顶得住啊！魔君敢直接上门来，肯定是修正了魔功。光凭月影他们几个，恐怕不是他的对手。那怎么办？现在估计只有一个办法了。楚楚，我给你的订婚猪呢？老婆，你没事吧？不要在外人面前这样叫我。<笑>要杀杀我！别别别动我老婆！中了我们大爷的杀咒，不可能一点事儿没有啊！果然是你们俩搞的鬼。你们那个杀咒应该是什么三无产品吧？对我一点用都没有。不
，不不不，不可能！出出出出出出锤！你用顶混烛，跳性接咒，也不应该啊，大爷，是不是我反应错了？不不不不不不，不存在！嗯、喂，你们在那唧唧歪歪说什么呢？还打不打？那就给他打。别追了，相公，相公，你太厉害了，咔咔两下就把他们全都打跑了。那当然，你也不看看你相公是谁？呃、公子，公子，相公，相公你怎么了？相公，相公你醒醒！相公，玉文姐姐，六幺她怎么样了？
立乌木要昭告三姐，正式娶你为妻。并解开法术禁忌，楚楚，希望你的付出是值得的。臭小子，将来你要敢对不起楚楚，小心老夫不饶你。牺牲值得吗？你都知道了，李无忧，其实你不用有心理负担的，这些都是我自愿的。不然，你最多就给我当牛做马，每天疼我、爱我，银钱上交，家事全包，记得所有纪念日。不用再给你时间考虑清楚啊！当然不用，考虑时间的。楚楚，我李无忧发誓，我生是乔楚楚的人，死是乔楚楚的鬼，我这辈子都不会离开你的。嗯，同上。什么意思？意思就是，我们赶紧拜堂成亲吧。那我。找无名选一个良辰吉日，然后我们就立刻拜堂。哎呀，还选什么良辰吉日啊？择日不如撞日，我们今天就拜堂吧。我现在就去告诉月莹姐姐他们。我觉得这样刚刚好，而且我们现在应该已经算是正式的夫妻了。我也算是完成了当年对你的承诺。什么意思啊？我以后一定会帮你找一个真正爱你、懂你的。
，娘娘，娘娘。<笑>啊！好丑啊！嗯嗯，丑！哎呀，你也太没品味了！人家可是男扮女装，一点品味没有。哼！大爷，一切全在掌握中，请现身。趁他正在睡觉，赶快施法上他的身！嘿嘿，是被你吓吓晕的吧？你咋知道？厉害吧？<笑>太丑，太丑！<笑>背背背背背背过去！为什么？<笑>太太丑了！<笑>太扎树下了心了，我跟了你这么多年，连你也相信我，我走也。嗯本座的附身术居然成功了！<笑>大爷，不就是变成个女人吗？看你那个德行，高兴成这样！哎、蠢货，本座高兴是因为变成女人吗？<笑>那是为啥？因为不结巴的感觉，真是。太好了！哎，表哥，你终于醒了，快跟我分享些成家立业的经验体会。难道您已经？什么？怎么了？我不是在做梦吧？哎呦，老婆，你掐我干嘛呀？我不是在做梦，我不是在做梦。荣家先祖在上，月影不如使命。还挺早的，你们在吵什么呢？楚楚，不，夫人，公子身上的法术禁忌已经解了，他现在是名副其实的。万妖之王了！恭喜表哥！哎，我来吧。相公，我们这才刚成亲，你就要去参加妖界大会，你们这妖界的婚嫁也太短了吧？要不我不去了？算了算了，这是你刚刚被妖界承认、扬名立万的大好机会。我怎么能拖后腿呢？放心，我答应你，我办完事一定尽快赶回来。嗯，好。哎，嗯，我警告你啊！啊，你照顾好你表嫂，要是少了一根手指头，我可饶不了你啊！嗨，表哥，你就放心吧，你老婆交给我，我老婆交给你，到时候我们两个。拿过来，快点！公子，月影在前面等你啊！哎，老老婆等等，我还没说完呢。等我。再强，也只能束手就擒
，跟你们说，都打起精神来啊！一只苍蝇都不许放进去。是，二公子。母后，你怎么来了？见过皇后娘娘。本宫是打算来给你送夜宵的，可是刚才有个黑影，咻的一下就滑过去了。什么？在哪？就在那儿。哎，那什么？不好，是夜叉！大家跟我冲！追！站住！快！好想练舞游，还是练舞游的味道好闻。谁？是本宫，皇后娘娘。楚楚啊，方才明儿他们发现几个不明身份的人闯入，担心你有危险，本宫特意过来看看。你到底是谁？皇后娘娘绝不可能对我这么和气。说，哼，好聪明的小姑娘啊，不愧是玉老殿的人。哼，别说话。公子，今天真为您感到高兴。到了妖王殿，就可以继任新任妖王，重塑家族荣光。妖王大人在九泉之下，也终于可以安息了。那也是多亏了楚楚啊。是。楚楚姑娘这次帮了大忙。糟了，楚楚出事了，我留给她的护心灵符消散了。楚楚，哟，来的还挺快啊，大典没结束就往回赶了吧？魔君，正是本座，恭喜妖皇大人正式继位。哎。劝你千万别对我轻举妄动啊，否则伤的可是皇后娘娘。你想怎么样？楚楚人在哪儿？嗯，只要你乖乖交出定魂珠，并自废妖力，本座定还你一个全虚全伪的小美人儿。表哥，你别信他，这一定是阴谋。无名。可以，但前提是，我得先见到楚楚。<笑>好，爽快！只要你老实点儿，李无忧答应了我们的条件，我就可以放你走了。好、哦，什么条件？当然是，这个你不需要知道。<笑>我看根本就是魔君没有告诉你吧，说不定他早就想换个手下，想要换一个更得力的助手呢。你胡说！<笑>不会吧？他是不是经常骂你，甚至打你啊？<笑>他，这个世界上。怎么所有人都看不起我呢？我到底做错什么了？我招谁惹谁了？啊哈！停停停停停停停停！你没有必要这样啊！其实你看久了，长得也还挺别致的。嗯、这美是需要时间。啊，那什么啊，啊，魔君，让我不要杀你，没说不可以划破你的脸呀。我要慢慢的折磨你，划破你的脸，让你变成丑八怪，我看看李无忧还要不要你啊？啊<笑>你变成丑八怪，等等啊！夜叉，夜叉，我是魔君，听到请回答，听到请回答。呃
。不好意思啊，大概是我的法力失灵了。公子，不好了，夫人她……楚楚怎么了？夜叉为了私吞定魂珠，把夫人给杀了。什么？怎么可能？你可别乱来啊！这具身体可是当今的皇后娘娘。皇后娘娘，就算是王母娘娘，我也得把你杀了，帮楚楚报仇。母后，母后，大爷，大爷，大爷，大爷，定定还手。楚楚，公子，公子，你冷静一点。公子冷静点，公子，公子你冷静点。母明，母明，你有没有怎么样？母明，你没事吧？啊，母明，老婆，我先走了。母明，母明，母明，真疯了。叔叔，你在哪儿？我在这儿呢。娘子，其实你可以再晚一点出来的，我的情绪刚刚演绎到崩溃啊。不好意思，是我没看好点，不然我们再来一次。月影姐姐来救我的时候，也没说好什么时候出场啊！你们是是是耍我？对啊，我们就是在一起耍你啊！怎么样？刚才那场生离死别的戏是不是很精彩？这次我可是立了大功啊！得了吧，你刚刚演的太过分了，差点坏大事。老婆，你好歹给我点面子。哦，马军大爷。你下次能不能听说下八话？说完，好、啊，好、啊，干干干干干干屁屁啊！嗯，啊！哇，居然还会变身！楚楚，魔君，你别搞这些歪门邪道，有本事我们堂堂正正比一场，看看谁才是真正的败家之王。投降，否则，嗯。李无忧，你千万别干傻事，我不疼，我没事的。魔君，你成功触不到了我的底线。果然只有这魔君的生化外事，看来此事没那么简单。相公，我好想你啊！没事吧？我也好想你。你才是真的没事吧？你不会到时候又吐血什么的吧？哎，你对你相公这么没有信心吗？哎呀，表嫂你就放心吧，表哥他现在已经是彻底的妖皇了，三界之内能奈何他的人没几个了。可是俗话说得好啊，人怕出名，猪怕壮。那今天只是来一个魔君，那明天又来一个什么赤君、魅君什么的，这日子还怎么过呀？我还想早点生一个小团子出来玩玩。放心吧，小团子他娘，小团子他爹早就安排好了。多亏无忧和楚楚相救，你才安然的脱身了。皇上，都怪臣妾鬼迷心窍，才让坏人有机可乘。哎
无忧跟楚楚呢？臣妾要去跟他们道个歉才行。啊，好，父皇，父皇，柳哥和楚楚不见了，啊，只留下了这封信。皇上，信上写了什么？他们走了。相公，你现在怎么都不戴面具了呀？我腰肚都解封了，当然不用戴面具了。我就知道，不管什么样的病毒都难不倒我们。那当然。<笑>哎，对了，我们就这么走了，不用向陛下他们辞行什么的吗？不用了，我已经写信给他们交代了，只要我们一有时间，肯定会回来看他们。嗯，那我们接下来去哪？接下来呢，我们就做一个逍遥自在、不羡鸳鸯不羡仙的神仙眷侣，好不好？你去哪儿？我去哪儿？哎，这就是。<笑>